வணக்கம் வாழ்க வளமுடன் இப்போ நம்ம பார்க்க போகிற தலைப்பு மிக முக்கியமான தலைப்பு இந்த காலங்களில் பல பேர் சந்திக்கும் பிரச்சனைகளுக்கு காரணமாக இருக்கக்கூடிய தலைப்பு ஸ்டெரிலிட்டி என்று சொல்லக்கூடிய பெண் மலடு இந்த பெண் மலடுங்கிற விஷயத்த பார்ப்போம் ஒரு திருமணமான பெண் கணவருடன் உடலுறவு கொண்ட பின்பும் தனக்காக ஒரு குழந்தைய கர்ப்பமுற்று பெற முடியாத நிலையை தான் மலடு என்கிறோம் இதற்கு பல காரணங்கள் உள்ளன கணவன் மனைவி இருவரின் மனநிலை பிறவியிலேயே கருப்பைகள் கர்ப்பப்பை இல்லாமை இவைகளிலிருந்தும் சரியான வளர்ச்சி அடையாத நிலை அதிக உடல் உறவு வெள்ளைப்பாடு அதிக அளவு மாதவிலக்கு வெளியாகுதல் கருப்பை குழல்களில் அடைப்பு ஃபெலபின் டியூப்ல பிளாக் ஆணின் விந்தில் போதிய உயிரணு இல்லாத தன்மை ஆணின் உயிரணுக்கு பெண்ணின் முட்டையில் மீதுள்ள சபை துளைத்து சென்று கரு ஏற்படுத்தும் வலிமை இல்லாத நிலைமை மாத விளக்கின் போது அதிக வழிகள் கர்ப்பப்பை திரும்பி விடுதல் கீழிறங்குதல் கொனரேரியா போன்ற நோய்கள் காச நோய் அதாவது டிபி கேன்சர் சிபிலிசிஸ் டிசீஸ் மாதவிலக்கு தடைப்படல் ஒழுங்கற்ற பீரியட்ஸ் முட்டை கருப்பையிலிருந்து தோன்றாமை முட்டைக்கு கரு தரிப்பதற்கான சக்தியின்மை முட்டை வெடிக்காமலோ வெடித்த பின் கருக்குழாய்க்கு செல்ல முடியாமல் தடைப்படுதல் கருப்பை கர்ப்பப்பையில் இருக்கும் சதைக்கட்டிகள் தசை நார்கட்டிகள் பிறப்பு உறுப்பு தொடர்பான சுரப்பிகள் ஒழுங்காக செயல்படாமை கருப்பை கர்ப்பையில் வீக்கங்கள் அதிக அளவு சுய இன்பம் பெறுதல் பருவமடையாத தன்மை கருக்குழல் அருகில் உள்ள பகுதியில் ஒட்டி கொண்டு அசைவற்று இருப்பது கருத்தரிக்கும் காலம் வரைந்து உடல் உறவு வைத்துக் கொள்ளாமை உடல் உறவின் போது ஆணின் விந்து வெளியாகாம இருக்கிறது இரத்த சோகை கொழுத்து பெருத்துள்ள பெண்கள் உடலில் அதீத சூடு உள்ள பெண்கள் கருப்பைகள் கர்ப்பப்பை சுருங்கி காணப்படுதல் ஜெனட்டிகார்கள் யோனியில் இருந்து விந்து வெளியேறி விடுதல் ஆகிய நிலைகளில் இந்த ஸ்டெர்லிட்டிங்கிறது ஏற்படும் இதை நல்லா கூர்ந்து கவனிச்சோம்னா இந்த காலகட்டங்களில் இருக்கிற வாழ்வியல் பரபரப்பு சரியான உணவு இல்லாத தன்மை விகிதாச்சாரமான உணவு இல்லாத தன்மை ஒரே மாதிரி ஃபுட் எடுக்கிறது ஃபுட்டை ஸ்கிப் பண்ணுறது நேரத்துக்கு சாப்பிட்றது இல்லை ஓவர் வெயிட்டு சரியாக தூங்குறது இல்லை எஸ்டீம் உடம்பு ஹீட் ஆக்கிக்கிறது தலை குளிக்கிறது இல்லை தலையில் தண்ணியே ஊற்றுறது இல்லை ஒரு நாளைக்கு ரெண்டு வேலை குளிக்கிறது இல்லை என்கிற பல காரணங்களும் இதில் சேரும் இது எல்லாத்துக்கும் மேலே முதலில் சொன்ன கணவன் மனைவியின் மனநிலை ஒரு கரு உருவாகிறதுக்கு முக்கியமான காரணமாக அமைகிறது இந்த மனநிலை ஒரு ஹாப்பி ஃபீலும் ஒரு சந்தோஷமான மனநிலையும் ஒரு அமைதியான மனநிலையும் அமையும் போது தான் இந்த கரு உருவாவதற்கான வாய்ப்புகளே ஏற்படும் ஒரு மெக்கானிக்கல் அப்ரோச் என்று சொல்லி உடல் உறவு கொள்ளும் போது அந்த நிகழ்வு நிறைவுறாத நிகழ்வாகவே மாறிப்போகும் ஐ எம் தேர்ட்டி ஐ வாண்ட் பேபி இன்னும் கேட்குறவங்களுக்கு கரு உருவாகாமல் இருக்கிறதுக்கு முக்கியமான காரணம் அவங்க மனப்பூர்வமாக குழந்தையை எதிர்பார்க்கல ஒரு கடமையாக நினைக்கிறாங்கிற காரணத்தால் அதனால் இந்த ஸ்டெர்லிட்டியில் உடலியலுக்கு மேலே 
மன இயல் பிசியாலஜிக்கு மேல சைக்காலஜி சிம்டம் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் உணருங்க நல்ல உணர்வு நிலைக்கு மாறுங்க அதுக்கப்புறம் இருக்கவே இருக்குது உங்களுக்கு உதவி செய்வதற்கு ஹோமியோபதி மருந்துகள் கொட்டி கிடக்குது அதுல முக்கியமான குறிப்பான மருந்துகள் என்ன எடுத்து பார்த்தோம்னா அக்னஸ் காஸ்ட் ஆரம்பிக்கும் பரியட்டம்மோர் கல்கரியா கார் கண்ணபிஸ் இண்டிகா கோனியம் பரியட்டம் மோர் போராக்ஸ் சிலிகா செப்பியா சபல் செருட்டா பிளாட்டினம் பாஸ்பரஸ் நேட்ரம் சல்ஃப் நேட்ரம் மோர் நேட்ரம் கார் மெலிஃபோலியம் மெக்சோல் அயோடம் ஹெலோனியஸ் கிராஃபைட்டிஸ் கசப்பியம் சரசபரிலா சிம்சிஃபுகா ஆல்ட்ரிஸ் அசோகா என்ன பல மருந்துகள் உங்க பெண் மலடுங்கிற இந்த ஸ்டெரிலிட்டிங்கிற ப்ராப்ளத்தை சீர் செய்து உங்களுக்கும் ஒரு குழந்தை பாக்கியம் ஏற்படுவதற்கு உதவக்கூடிய ஹோமியோபதி மருந்துகள் அதனால நல்ல மருத்துவத்தை நாடுங்கள் காசை கொண்டு போய் போட்டு வீணாக்கி அதாவது ஒரு பழமொழி கூட சொல்லுவாங்க சோறு இருந்தால் சித்திரம் எதிலான்ட்டு இந்த ஐவிஎஃப் இந்த ஃபெர்டிலிட்டி கிளினிக் போறவங்க எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சுவருங்கிறது சுத்தமா இருக்காது அதாவது பேசிக் உடல்நிலை ஒரு நார்மல் ஹஜ்பி லெவல் நார்மல் பிபி லெவல் நல்ல சத்தான உணவு உடம்ப குளிர்ச்சியான விஷயங்களை செய்வது நல்ல மனநிலை இந்த மாதிரியான பேசிக் விஷயங்களை விட்டுட்டு நேரா போய் லட்சக்கணக்கில காசை கொட்டி கொடுத்து ஃபெயிலியர் ஃபெயிலியர் ஃபெயிலியர்னு பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ஸோ அதனால கொஞ்சம் மாத்தி யோசிங்க நல்ல இது எங்க பாண்டிச்சேரி கோமில் லேர்னிங் ஃபாரம் யூடியூப் சேனல்ல ஃபெர்டிலிட்டியை பத்தியும் இந்த ஸ்டெரிலிட்டியும் பத்தியும் உடல் உறவுகளை பத்தியும் சைக்காலஜிக்கல் பத்தியும் பல பதிவுகள் உண்டு ஒரு கிளான்ஸ் எல்லாத்தையும் பார்த்துட்டு இது எங்களோட சேனல் மட்டும் இல்லை இன்னும் நல்லா நிறைய படிங்க நிறைய தெரிஞ்சுக்கிங்க அதுக்கப்புறம் எந்த மருத்துவத்தை நாடுவது என்பதை நீங்க முடிவு பண்ணுங்க என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபெர்டிலிட்டி ஸ்டெரிலிட்டி இந்த மாதிரி பிரச்சனைகளுக்கு கூட்டு மருத்துவம் எது எதெல்லாம் நல்ல விஷயமோ அதை எல்லாத்தையும் சேர்த்து செய்யவும் ஏன்னா நம்மளோட அல்டிமேட்ங்கிறது அந்த குடும்பத்துல ஒரு ஹாப்பினஸ் கிரியேட் பண்ணணும் அதுக்கு நம்ம துணி நிற்க வேண்டும் அதனால எந்த மருத்துவ முறைங்கிறது முக்கியம் இல்ல ஒன்லி அந்த ரிசல்ட் குழந்தைங்கிறது தான் முக்கியம் வாழ்க வளமுடன் வாழ்க நலமுடன் இந்த மாதிரி ஹெல்த் ரிலேட்டட் பதிவுகள் உங்களுக்கு தொடர்ந்து கிடைப்பதற்கு பாண்டிச்சேரி கோமில் அணி ஃபாரம் யூடியூப் சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க கமெண்ட் பண்ணுங்க லைக் பண்ணுங்க உங்க நண்பர்களுக்கு இந்த பதிவை ஃபார்வர்ட் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க